这怪物居然居然把三眼魔怪直接吞了。嗯、啊，不不！啊！居然这么轻易就……这小子！我与武家并无仇怨，从此我们两家恩怨一笔勾销。你是在瞧不起我吗？我们武家绝不需要敌人的怜悯，就算死在战场上，也不能辱没我武王府的荣誉。全力一战吧！看来我小看武家的荣誉了。你，封山拳。大哥，龙化，你，爹，安息吧。干得好，小魔！现在私下里巡逻，若还有妖兽靠近，立刻吞掉。希望小魔能应付得了。红儿，你又变强了呀！红家的未来就是你呀、啊！你的伤势没大碍吧？放心，死不了。要加强戒备，我感觉到有两名高手靠近。放心，爷爷可是突破到了灵体境，他们来多少人都不怕。可我感觉来的人气息比爷爷还要强。爷爷对付两名同级别的高手，恐怕会有不测。什么？那爷爷岂不是很危险？我要去帮助爷爷。这两股气息有一个似乎是灵体境，这下有些难对付了。哎哎，好强，我难以招架。嗯，司徒无敌，你只知道东躲西藏吗？刚来时的嚣张气息呢？喉咙疼，今日我两家暂且罢兵吧。罢兵？我没听错吧？今日你我两家罢兵，我司徒家会给你洪家补偿。那我家红儿的性命要怎么补偿？红儿那小子若是不出，我司徒家永无安宁。住口！还我红儿命来！哎，呵！你，该死！啊，这灵体境的一击，果然难以抵挡。好险，就我一人，恐怕难以抵挡这家伙。死徒弟，受死吧！大背手，龙波掌。啊！什么？啊！啊想不到你也有今天，混蛋！我太大意了。今天你就死在这里吧！住手！啊，两位长老，你们终于来了！好久不见呢，红龙腾。你们是云海宗的冯熙和钱荣，你还记得我呢？三十年前，你我曾经交手一次，可惜未分胜负。